Uzun öncelikle Basrol'de hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra e, tekrar bu tarz e, etkinliklerde yüz yüze e, görüşmek çok anlamlı. Teşekkür ediyoruz. E, benim ismim Sinem Tirkeş. E, Optibas firmasında Türkiye direktörü olarak görev yapıyorum. E, Optibas e, şu anda e, planlamadan e, operasyona kadar olan bütün süreçleri dijitalleştiren bir yazılım platformu. E, bugün detaylı olarak da aslında size elektrikli e, araç seçimlerinde e, yazılım kısmından da bahsetmek istiyorum sadece donanım olmaması tarafından. E, Optibus olarak biz e, bir hafta önce 100 milyon dolarlık de, e, serisi bir yatırım alarak 1.3 milyar e, dolar değerleme ile e, dünyadaki ilk toplu ulaşımdaki e, unicorn olduk. Yani teknoloji e, girişim şirketi 1 milyar dolar üzerinde. E, baktığımız zaman binin üzerinde şehirde şu anda e, Toplu ulaşım tarafında, binin üzerinde şehirde bizim yazılımımız kullanılıyor. E, bu tarafta da ciddi bir e, know-how'umuz var. Ben bugün sizlere e, elektrik araçlarda e, sadece e, donanım seçimleri değil, e, filonuzda bunları katarken aslında yazılım ve planlama tarafında da e, dikkatli olmamız gerektiğiyle ilgili bilgi vermek istiyorum. E, bugün bildiğimiz gibi e, özellikle... İklim krizi nedeniyle elektrikli e, araçlar e, otobüs firalarına eklenmekte. Türkiye'de baktığımızda da İstanbul, Ankara, e, İzmir e, gibi birçok şehir e, o, yeni elektrikli e, otobüsleri filalarına eklemeye çalışıyorlar. Bu noktada baktığımız zaman e, aslında dizel araçlardan e, elektrikli araçlara geçerken filolarımıza bunları eklerken bazı zorluklar var. İlk etapta baktığımızda aslında operasyonel zorluklarımız var. Bunlardan bir tanesi genelde bu bütün planlama ve operasyon süreçleri manuel süreçlerle takip ediliyor. Sefer planları vesaire. Bu noktada e, işin içine dizel araçların yanına elektrikli araçlar geldiğinde parametrelerimiz değişiyor. E, onun dışında şarj istasyonları çok e, önemli bir konu. Çünkü şarj istasyonlarını neye koyduğumuz kadar e, bunların maliyetleri ve efektif kullanılması e, diğer bir kriter. E, bunun dışında pil ömürü ki pil ömürü e, daha kritik olabiliyor. E, enerji e, fiyatlandırmasındaki maliyetlerdeki e, inişler ve çıkışlar e, gün içinde e, enerji maliyetleri değişkenlik e, sağlayabiliyor. Bunun dışında da en önemli şeylerden birisi de menzil. Aslında mevcuttaki araçlarımızla ne kadar menzil gidebileceğimiz bu planlamanın en önemli kriterlerinden bir tanesi. Bu noktada baktığımız zaman aslında şoförün aracı kullanma biçimi de etkili olabiliyor. Ee, onun dışında şoförlerde elektrikli araçları kullandıklarında bir eğitim gerekiyor. Çünkü elektrikli aracın şarjı azaldığı zaman e, şoförlerde bir stres süreci başlıyor ve e, direkt operatörü aramaya başlıyorlar. İşte şarj biter mi vesaire gibi. Onun dışında gün içinde yolcu sayılarında e, ciddi bir değişiklik oluyor. Yolcu sayısı farklı e, e, fazla olduğu zaman da bildiğiniz gibi... Batarya ve enerji kullanımı daha fazla oluyor. Ayrıca yol eğimleri de ciddi oranda enerji tüketimine neden oluyor. Bunun dışında gördüğümüz bir noktada müşterilerimizden farklı hava koşulları da direkt enerjinin kullanımını etkiliyor. En basitinden yazın sıcak günlerde klima çalıştırılması ya da kışın soğuk günlerde e, tekrardan ısıtma e, kullanılması e, bataryayı e, direkt etkiliyor. Burada baktığımız zaman günlük e, otobüs operatörleri planlamaları yaparken e, en önemli konulardan bir tanesi ne zaman araçları şarj edeceğimiz, e, pilin ne zaman bitebileceğinin öngörülmesi kısmı, e, bir de araçları ne zaman değiştirmemiz gerekiyor. Bunlar aslında e, en önemli kısımlar. Bu noktada baktığımızda da aslında e, otobüs operatörlerinde e, en önemli kısımlardan bir tanesi bu alan farklı e, kişilere dokunuyor. Burada işin içine finans giriyor çünkü maliyetler e, değişiyor. Onun dışında e, şarj istasyonlarının bulunması, 
Ee, yine bakım onarım tarafları çünkü pil değişimi gerekebiliyor. Yine şarj istasyonları var ve planlama tarafı. Ee, bu noktada baktığımızda çözümler bir kere kimse e, elektrikli araçlara geçtiğinde ilk etapta bütün e, filoyu elektrikli olarak yönetmiyor. Muhakkak orada e, karışık dediğimiz hem dizel hem elektrikli araçların bir arada planlanması gerekiyor. Bu noktada baktığımız zaman da en önemli kısım da bu iki birbirinden farklı sistemi yönetirken nasıl yönetmemiz ve planlarken nasıl planlamamız gerektiği. Burada baktığımızda e, dizel ve elektrikli araçların aslında tekrardan yola çıkmasında e, şarj zamanları yani bir dizelin deposunun dolması maksimum 5 e, dakika alırken bir elektrikli aracın aracın e, donanımına bağlı olarak bir 6 saat arasında bir farklılığı olabiliyor. Onun dışında baktığımız zaman menzillerde yine araçlar arasında farklılık oluyor. 650 km ile 110-400 km arasında değişebiliyor. E, günde e, normal dizel araçları e, bir kere doldurmak gerekiyorken elektrikli araçlarda e, bizim yaptığımız strateji üzerinden e, bir üç gün arasında e, şarj etmemiz gerekebiliyor. Bunun dışında da en önemli şey de aslında e, son günlerde akaryakıt ülkemizde sürekli fiyatları değişse bile e, elektriğe baktığımızda elektrik fiyatları gün içinde şarj ettiğiniz zamana göre fiyatlar değişiklik göstermekte. Burada da e, elektrikli araçları e, farklı şarj ederek yani kısa şarjlarda e, doldurarak ya da full şarjlarda doldurarak aslında e, bir seferde kullanılan araç sayısında değişiklik sağlayabiliyoruz. E, mesela küçük e, ara şarjlar yaparak 3.75'lik bir oranda e, ihtiyaç olan e, aracı 8'e düşürürken e, full şarj yaptığımızda 9 araca ihtiyacımız oluyor. Aynı sefer ve aynı hat rotada. Bu noktada baktığımızda bazı global örneklerden bahsetmek istiyorum. E, bahsettiğim gibi e, Optibus e, binin üzerinde şehirde kullanılıyor. E, burada e, e, baktığımız zaman e, 9 ta 90 tane e, dizel elektrik araçlarla beraber e, Amerika'daki e, en büyük e, e, elektrikli araç filosuna sahip e, e, Amerika e, toplu ulaşım ajansına baktığımız zaman e, onların bir e, garajında 15 hat üzerinden yapılan bir çalışmada e, bizim yazılımımız öncesinde onlar bütün süreci manuel yürütmeye çalışıyorlardı. Ve iki tane e, farklı şarj istasyonları vardı. Bunlardan bir tanesi hızlı şarj yapıyordu, bir diğeri de yavaş şarj yapıyordu. Bu noktada baktığımızda ilk etapta manuel olarak yaptıkları planları bizim sistemlerimizde dijitale uyarladığımızda şeyi gördük. Yaptıkları planların aslında gerçeği yansıtmadığını gördük. Ve şoförlerde de ciddi bir e, e, anksiyete oluşmasını gördük. Şarj e, oranları düştükçe e, operatörü aramaya başladılar. Buradaki en büyük nedenlerden bir tanesi de aslında e, farklı zamanlardaki şarj istasyonlarının değişikliğiydi. Daha sonra biz e, burada gördüğünüz gibi bir öncekinde aslında şurada e, bazı burada gözüken e, kırmızı çizgiler aslında planların e, tam uymadığını ve e, pilin yetersiz olduğunu ve değişimin gerektiğini gösteriyor. Buradaki ihlal kurallarını görüyorsunuz. Fakat sistemi e, farklı bir senaryo ile çalıştırıp iyileştirdiğimiz zaman bu aralara daha uzun e, şarjlar koyduk ve e, buralara da daha hızlı şarj istasyonlarını kullandık ve bir anda ihlaller değişmiş oldu. Bu noktada da aslında e, operatörlerin e, en önemli kısmı farklı senaryoları deneyerek e, farklı senaryolar üzerinden e, kendi filolarına en uygun senaryoyu e, kullanabilmeleri. Çünkü dediğim gibi hem sezonluk olarak e, değişiklik yapılabiliyor hem de maliyetler olarak baktığınızda gün içinde ciddi anlamda 
e, fiyat değişiklikleri oluyor. Özellikle şarj istasyonlarında. Yine referanslarımızdan bir tanesi Abelio e, Londra. Burada e, bu firma aslında ağırlıklı olarak ihale usulünde çalışıyor. Kullandıkları tarafta gerçekten e, farklı senaryolar deneyerek e, bu ihalede kullandıkları elektrikli araçlar mevcuttaki seferleri e, düzgün planlayıp e, ilerletebilirler mi? Belirli aksaklıklar olabilir mi? Bunları ölçtüler. Onun dışındaki diğer bir e, referansımız Park City Transit Amerika. E, burada da yine mix e, görüyoruz. Hem dizel hem elektrikli araçlar var. Toplamda 43 araçtan e, 13 tanesi elektrikli, e, 29 tanesi dizel. E, burada yine e, kışın e, daha e, çabuk tüketim oluyor pilde. Çünkü e, kışın açılan e, air conditioner vesaireden dolayı. E, bu noktada da baktığınızda en büyük e, diğer bir konu da e, bazı araçların e, tüm gün e, akşamları şarj edilmesi. Tabi burada da her aracı e, şarj edecek bir istasyon olmadığı için bunun iyi planlanması gerekiyor. Çünkü şarj süreleri çok uzun oluyor. Onun dışında Metbus e, Santiago Şili e, bu e, gerçekten güzel bir örnek. E, 436 tane elektrikli araçları var. Toplam filoların büyüklüğü 1542 ve %25 e, baktığımız zaman Santiago'nun toplu ulaşımını e, bu operatör e, yapıyor. E, burada da e, gördüğünüz gibi e, çözüm olarak yaptığımızda 9 tane aracı ve e, 13 tane bir senaryoda 13 tane de e, şoförü tasarruf edebildik. Ee, daha e, bunu sıktığımız zaman da 6 şoför e, daha e, oldu. Şimdi aslında bu sistemler nasıl çalışıyor? Biraz hızlıca bundan bahsedeyim. E, bu tarz planlama yazılarının da e, olması gereken birincisi hem elektrikli araçları hem dizel araçları aynı platformda görebilmeniz. Yani planlarken seferlerinizi bunları karma olarak kullandığınızda ya da ayrı olarak kullandığınızda bunları bir arada görebilmeniz. Burada muhakkak kural setlerini girerken üç tane önemli kriter var. Bir tanesi e, pil tipleri, ikincisi e, şarj istasyonlarının profilleri ve şarj profilleri. Burada baktığımız zaman e, pil tiplerinde farklı olabiliyor. İşte minimum batarya doldurulması, araçların e, özellikle e, detaylı olarak olabiliyor. Aracın menzilleri değişebiliyor. Araçlarda kullanılan piller ayrı olarak tanınmaması gerekiyor sisteme. E, onun dışında da yine araç grupları ve araç e, tipleri ayrılması gerekiyor. Ona göre de birer hiyerarşi e, kullanmanız gerekiyor. Çünkü bu seferlerde hepsi birbirini aslında etkiliyor. Ama e, en önemli konulardan diğeri de aslında e, pillerin tekrar şarj edildikten sonra ne kadar menzil gidebilecekleri, e, minimum kapasiteleri ve aslında hep planlarken biraz e, aralık bırakmanız gerekiyor. Onun dışında da e, en önemli konulardan bir diğeri de aslında şarj süreleri. Çünkü e, şarj etme sürelerinde e, dediğim gibi her aracı tek tek e, şarj edebileceğimiz şarj istasyonları koyamadığımız için bunlar ciddi maliyetli olduğu için şarj sürelerini iyi planlamak, araçları atıl durumda bırakmamak gerekiyor. E, bu noktada da e, detaylı olarak profillerde girdiğimiz zaman sistem size farklı senaryolarda bir seferin nasıl planlanacağını detaylandırıyor. E, burada ee, özellikle e, otobüs e, operatörlerine e, seçimleri yaparken sadece donanım alımları değil, hangi otobüsü alacakları, hangi e, pilleri alacakları, hangi şarj istasyonları alacaklarından yanında e, planlama tarafında da belli yazılımlara e, kullanarak şarj istasyonları nereye koyulacakları ve detaylarını konuları gerekiyor. Bu noktada e, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Detaylı sorularınız varsa biz e, salon e, 2'de A53'te bir standımız var. Orada size daha detaylı bir demo gösterebiliriz. Sizleri e, oraya bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz sorularınız ve detaylarınız için.